、FF7 の中の進路の話をすごい聞くという感じでございますね。<笑>まあ悪者といえば悪者なわけですよね、ゲーム的には。クラウドたちが死んだカンパニーの社員を倒す話なので、うん、本当に悪くしたかったんですけども。大きな会社だと絶対そんなことはない、ね、<笑>それにちゃんと働いている人たちもいるんでプレジデントシーンの改めてどういう人になるのそのアイディアいいねみたいなのきっとどんどん取り入れてくれるいい社長だ,いい社長だ昔はシーンごとにディレクターがいて、うんうんうん、いろんなミッドガルができるんだよね<笑>ブースの席の後ろから覗き込んであなんか気生えてる<笑>。どうしよう。ミッドガルは豊かな町だけども、植物はないんですよっていう設定なので。申し訳ないけど、あの<笑>。あの、心臓ものなんで、北瀬さんにまず告げ口をする<笑>。<笑>北瀬さんから、野島さんについてのお話もあると。気難しい人かなっていうイメージがあったんですけど、実際っていうと、全然、その、あの、非常に腰が低くて。非常に仕事はすごくやりやすかったというか、あの。あの当時ディレクターだった僕の要望とか聞いてくれたりしながらも野島さん独自の,あのシナリオを作ってくれたりしたのでとにかくみんな会社の知識がなくてですね<笑>みんなで知恵を持ち寄って会社ってこんな感じかなそうそうそう<笑>皆さんこんにちは安本弘樹です「スクエニーの作り方」今回は1997年にプレイステーションで発売し「ファイナルファンタジー」シリーズのナンバリングタイトルでありながらコンピレーション作品を含め、えーとね、収録した時点で累計2720万本すごいっすね<笑> 2720万本以上を記録した「ファイナルファンタジー7」えー、その「ファイナルファンタジー7」の世界の中心に存在する巨大企業シンラカンパニーの歴史を、えー、原作「ファイナルファンタジー7」を起点に、えー、最新作「ファイナルファンタジー7エバークライシス」で語られる「ザ・ファーストソルジャー」の時代まで紐解いていきたいと思います簡単に言うとも FF7 の中の進路の話をすごい聞くという感じでございますね<笑>ざっくり言います、えー、そこで原作から最新作までシリーズ全般のシナリオに関わってくださっている野島さんそしてファイナルファンタジー 7EC の、えー、プロデューサーの市川さんにお越しいただきました、えー、本日はよろしくお願いいたしますじゃあ野島さんからちょっと自己紹介お願いいたします有限会社ステラビスタのまあ代表取締役でシナリオライターの野島和重ですよろしくお願いしますお世話になりますよろしくお願いします,しますさて市川さんもお願いいたしますはいえファイナルファンタジー7エバークライスのプロデューサーしております市川ですよろしくお願いいたしますお世話になりますお願いいたしますさあ野島さんはもうあの FF7 からとかでも FF7 ってもうだって25 26周年六ですね<笑><笑>それとだからもうずいぶん前から野島さんがかかってくださってるってことはわかるんですけど市川さんで当時おいくつだったんですかえっ、ー、と26年前なので当時12歳小学校6年生でしたね<笑>あの完全にドラクエ派か、はい、あの FF というファイファンファイファンファイファンファイファンでした,でした<笑>最初の頃はドラクエも FF も今みんな FF っていうか俺たちも確かファイファンで言ってました<笑>順調にナンバリング出てきてちょっとずつ差が出てくるんですよです、ね、な,かな,かなかなかどっちも出なくなるっていう<笑>そこら辺とかもいろいろあった時代ですね懐かしい<笑>そうファイファン言ってましたそうファイファンでしたさあそんなねファイファンセブンの中に出てくる信頼カンパニーこちらのお話を今日していきたいと思いますがえまずは年表を用意しておりますのでこちらを見ていただきましょうまず年表が出ておりますまあ細かいですでもこれ面白いのが一番上が一番新しい状態でどんどんどんどん下に行くにつれてあの過去に遡ってる感じですねそういう年表になっておりますが一番最初のウエギル007えー、0007えー、原作ファイナルファンタジー7の時代でございます。えー、1997年に発売された原作、えー、ファイファンセブンおよびファイファンセブンリメイクの<笑>時系列です。<笑>野島さんはこれ最初から関わってらっしゃったんですかね。あのー、結構早い段階だと思ってたんですけど、はいうん、あのー、調べたらなんか多分僕が入る1年ぐらい前から開発が始まってるみたいで、あ,そうだったんですかあの多分 FF6 のスタッフとが。クロノトリガーに流れてーはーはーはーそれで流れなかった人たちが、えーまあ、FF7 の準備をずっと続けてたっていう感じだったと思うんですよね。これじゃあある程度のじゃあ側ができてた状態ってことなんですかねそうですねそう言ってしまうと私が何もやってないみたいな世界観が少し構築された後でシナリオで入るのって結構大変じゃないですかそうですねあの、まあ、初めていつも最初からやるんで、はいはい、初めてでなかなか。面白い体験でしたね。あの、そ,そんなファイナルファンタジーセブン、原作ファイナルファンタジーセブン段階におけるシンラカンパニーの設定に関してこちらの方からビデオメッセージをいただいているそうです。はい、スクエニの作り方をご覧の皆様、こんにちは。えー、オリジナルのファイナルファンタジーセブンでディレクター、そして FF セブンリメイク
FF7 リバースではプロデューサーを務めております北瀬義則ですよろしくお願いします。そうですねあの当時はですね、えー、まああのファイナルファンタジーってワン、えー、からそのいわゆる中世ヨーロッパをベースにしたこういわゆる剣と魔法のファンタジーの世界っていうふうに。作ってきたんですけども当時も、えー、5作目6作目作ったあたりで、まあ、当時はインターネットもなかったのでユーザーさんからのハガキとかファンレターとかで結構リアクションはもらうんですけどもその中でもこうまあもうすでにこう当時も要するにファンタジー世界の RPG ってすごくたくさん出てたのであ,のある意味こう飽和状態になってたというかあのそういう部分があってユーザーさんもそうですしそういうこともありましたし作ってる僕ら側もそういう感じていたのでちょっとその辺のこう世界観をちょっとチャレンジしてみようみたいな空気感があったのでそれをこうより現代もしくは近未来風な形の世界観に変えようというふうに思っていました。まあ、そこで、まあまあ、近代もしくは近未来に変えるときに、まあ、いわゆるこうお城があって国があって王様があってみたいなもしくはあのモンスターとしてドラゴンがあってみたいな感じの形をどう,こう現代に置き換えるかってなった時に、まあ、敵として、まあ、今ならこう巨大な企業という。えー、形に置き換えるのがそのいわゆる RPG を現代的に置き換えた時にそういうのが適切かなと思ってそういう発想で生まれましたね。でもともとセブンのその世界観がああなったのも当時そのブレストの会議の時にあのやっぱり当時の佐賀口さんがこういくつかこ,うこんな感じの世界観っていう,こうラフアイデアをいくつか持ってきた中でそのうちの一つが当時はミッドガルって設定はなかったんですけどいわゆるこうニューヨークのような摩天楼の都市の中で雨の降る摩天楼の都市の中でこうあの刑事が活躍するドラマみたいな設定が、まあ、いくつかあったうちの一つとして佐賀さんを持ってきた中であって、まあ、その都市に関してはそのままあのその後のミッドガルにこうやっぱり引き継がれるんですけどいわゆる今までのジョブ黒魔同士か白魔同士っていう概念とは違う現代に置き換えた時のこうジョブみたいな。発想っっていうのがななるほどなぁとこうやっぱりスタッフたちも思ったのであのそこからじゃあこう刑事に対峙する組織ってなんだろうなとかいろいろ考えていく中であの企業って発想が生まれてきたってありますね。とは言っても僕たちもすごく若かったので企業会社つってもこう。漠然としたイメージしかないけど、まあ、ある意味その自分の会社しかこう当時のスクエアって会社が一番こう身近な存在だったのであの当時で言うとそのいわゆるスクエアがそのいわゆるこう非上場からこういわゆる店頭当時は店頭公開ですか株をこう上場したタイミングがあって社内でもこう上場したんだって盛り上がったでっかい会社的な盛り上がりが結構あったので、まあ、その辺がこうあの企業シーナカンプリーっていう部分をデザインするのにちょっと。多少影響があったのと、まあ、あとはあれですねあの当時の当時のスクエアですけども社長はこう、まあ、ある意味経営に集中していて,て副社長にそのいわゆる FF の海,海の上の坂口さんがいたんですねある意味その副社長がこう,こう最前線で働いてる姿みたいなのがあってそのあたりがねあの新ラカンパニーのプレジデントとこうルーファースみたいな、まあ、別に坂口さんがルーファースってわけじゃないんですけど<笑>そういうあのいわゆるあの経営でしっかりと伝統を構える社長と最前線であの活躍する副社長みたいなあのそういう図式は結構その当時のスクエアの感じっていうのは若干その辺がこうインスピレーションを得てるっていうのはありますね。さあというわけで今面白い動画を見ていただきましたが<笑>いやいやいや結構なんか面白い話ありましたね,ね,、うん、<笑>ね僕も知らない話がたくさんてなんか当時のこと野島さんなんか覚えてらっしゃることを内政はまあ12歳だったんでちょっと市川さんわかんないんで,あで<笑><笑>まあチームに配属されて一番最初にそのこんなの作るんですよって,ってあのデモを見せてもらったのがクラウドたちが潜入して、うんなんかバネットがわなわなわなわなって怒ってるこ,のこ,れこれを見せてくれてあのそれまで FF で培ってきたちびキャラの演技とは違う全部演出も変えちゃうんだなっていうなんか 3D だからうんもうすごい決断だなっていうのは思ってましたねもうその時多分坂口さんも一緒にいらっしゃったと思うんですけどちょっとこの得意げに見せてくれましたどうだこれみたいな感じで。まあ、最先端でしたね確かにそうですね、うん、ロールプレイングゲームでここまでっていうのはなかなかなかった時代ですから、まあ、そので今のお話になったように会社に
会社にしようって決めたんだけどもそれまでの FF の部分ってあるじゃないですか、はい、チョコボとかワールドマップとか、はいはいね、なんかよくわからない存在がいてとか<笑>ファンタジックなね<笑><笑>いわゆるファンタジー的なものはどうするんだっていうのがあんまりないまんまもう走り始めてて<笑>もう本当に乱暴な作り方をしてましたね当時は。そこに野島さんは急に、はい、はい、配属されというか。そうですね、もうソルジャーのように配属されて。ね、<笑>とりあえず戦ってくれと。<笑><笑>さあ、そして北田さんから野島さんについてのお話もあると。あの。野島さんがあの当時のスクエアに入社した経緯は実はよく僕も知らなくて。<笑>いつの間にか、僕からしてみたらいつの間にか。いたみたいなんですけど、実はあの。当時その。野島さんが前職で「あのヘラクレスのエコ3」っていうゲームのシナリオを担当されてて、うんね、そこは僕もプレイしてすごくこうあの特にシナリオに感動したというかあのすごいなと思ったのであの後から知ったんですけどあのそのまさに担当された野島さんがス,スクエアにいたっていうのを知って「まあ、ファイナルタジセブン」を立ち上げるにあたってあのぜひやっぱり野島さんにあのシナリオを依頼したいなと思いました。あの非常に何て言うんですかなミステリータッチですかね謎解きだったりその謎解きが解ける時の快感だったりっていう部分が非常にこう素晴らしいシナリオだったのでまあそういう感じの謎解きでこうユーザーを引っ張ってって最後は非常にこうその謎解きがバシッと決まるっていうような感じのこうシナリオ作品っていうのを求めていたのでこうぜひお願いしたいなという経緯で参加していただきました。まあ、野島さん自身はそこまで私たちの意図を組んでもらってあの参加したのかどうかわからないですけども<笑>僕としては非常にそ,のそういうある意味こうなんだろうな FF のシナリオっていうのをこう一段階こうやっぱレベルアップしたいという意味があったのでそういう意味ではその野島さんの企業っていうのは非常にあの絶望していた感じですね。そうですねあの先ほど言ったように本人に会う前にその田代さんのゲームでのシナリオで非常にこう感動してたのでもっとそうなんだろうかないわゆるシナリオライターとしてあの巨匠感があるのかなと思っていて<笑>巨匠で気難,気難しい人かなっていうイメージがあったんですけど実際というと全然そのあの非常に腰が低くて非常にこう<笑>優しい方でっていう部分ではあのあのイメージのギャップはありましたけどねでその代わり非常に仕事はすごくやりやすかったというかあの我々の,こうあの当時ディレクターだっ,った僕の要望とか非常にあの非常に聞いてくれたり。しながらも野島さん独自のあのシナリオを作ってくれたりしたので、まあ、非常に仕事もやりやすかったしあの助かりましたね。あのセブン以前はえっ、ー、とシナリオっていうのはそのみんなで作り上げるあの開発してるこう,ういわゆるこうイベント系のスタッフってまあ五人から十人ぐらいいたんですけどあのその全員がこうストーリーを作り上げていくっていうこうかなりこうあのみんなで、えー、作ったこう集合値がシナリオだったんですけどもセブン以降はどっちかというと一人のシナリオライターがこう作家性を持って作り上げるってでセブンはそのちょうど中間なのであの野島さんの作家性とチーム全体で作り上げるっていうこう集合値がちょうどうまくブレンドした形の状態だったのであの我々のこうやりたいシナリオの要望も野島さんが吸収してくれつつも野島さんのこうえー、持ってる作家性もちゃんと出てるっていう部分ではあの非常にいい感じのハイブリッドな作品だったのかなと「えー、ファイナルファンタジー7」のファンの皆様、えー、現在、えー「ファイナルファンタジーリメ,リメイクプロジェクト」の第2作「ファイナルファンタジー7リバースが」が、えー、いよいよ発売が迫っています。えー、これからねあのどんどんね情報が出ていくと思いますので。えー、ファイナルマタジー7のファンの皆様をもちろんなんですけれども、えー、原作ね7をまだやってられてない方に関しても、えー、十分楽しめる、えー、作品となっておりますのでぜひ期待してお待ちくださいいろいろ話をしてくださいましたがなんかサモを初めから入れたみたいな感じで喋ってましたね<笑><笑>ドヤ顔した記憶もなかったみたいですね<笑>あといるの知らなかったっておっしゃってましたけど、あの弁説北瀬さんでしたから。<笑>もうや,やっぱ時を手、ね、忘れちゃうそれ。北<笑>瀬<笑>北瀬さんと坂口さんが面接で、まあすごいバタバタして、なんかクロノトリガーですごい忙しいんだみたいな話でクロノトリガーの話を聞いて、じゃあ来月から来てよみたいな
で黒のトリガーなのかなと思ったらファイナルファンタジーだった<笑>あその前に一本「えっと、バハムウトラグーン」っていうゲームがそれのディレクターに行ってそこもなかなかそのなんちゅうんでしょう,もうとざ僕戸ざまっていうか外から来てるその時まだ入社したてですもんねそ,うそ,うそこにディレクターでい入って大変でした<笑><笑>でそれが多分1年ぐらいあってあのーなんか当時休暇もらえたんですよね。はい、まるで今じゃもらえないみたいな。いやそんなことない。あの非常に怖いから素晴らしい会社だと思っていますが、<笑>あの当時のがちょびっと長かったって話を。で結構長いお休みをもらえるはずだったんですけど、次 FF7 入ってって言われて、え僕が休んでる間も開発進むんですよねって言ったら、<笑>そうですねって言う。<笑><笑><笑>じゃあ行きます,<笑>きます<笑><笑>断れないやつですねもうそうですね<笑>面白いですね北瀬さん面接したのも忘れてるとかすごいですね<笑>だって入,入ってもらったとか言ってももう上司ですから、はい、そこはもう社長もいるし<笑>社長もいるし<笑><笑>ちょっと面白いですねもう FF7 の開発中もほとんど坂口さんとはお会いすることがなくて、そう坂口さんのご意向は北瀬ディレクターから伝わってくるのか、そのなんかそんなシステム、そんなシステム<笑>たまにトイレだってどうとかそんな感じのお話しかない,い。まあ大まかにねざっくり決まってるところに入ってる、ね、野島さんは入られてそこからじゃあいろんな帳尻合わせというか散らかってるものをまとめるようなことと、ね、なおかつ物語を作る、はい、めっちゃ大変でしたね。<笑>あとやるからには爪痕残したいっていうのもあるので<笑>ちゃんとちゃんとしなきゃって<笑>ちゃんとしなきゃっていうのはありますね。<笑>なるほどこれ市川さん今のお話話を伺った上で野島さんとお仕事をした時に、はいはい、あのもう物腰の柔らかいっていうのはね北さんおっしゃってましたけども、はい、すごく人当たりも柔らかい方だから、はい、お仕事しやすかったんじゃないですかいや本当にそうですねあとやっぱりこう偉大な先輩たちがこれだけ無茶ぶりをしていたからこそ,そ、ね、私のご依頼も多分心がけていただけたんだろうなと多分です<笑> FF7 のスタートで相当の無茶ぶりがそ,そ,そうですね<笑>なんで<笑>私がお仕事をお話した時も結構キャラクターこう決まっててこういう話にしたいんですっていう結構ばっくりとしたものがあったんですけれどもそこからあれだけのシナリオに落としていただけたのでやはりこうね<笑>助かりましたというありがとうございます<笑>スクエニの人たちはねみんな頭を下げた方がいいと思いますいや本当ですね<笑><笑>本当にさあそしてシーナカンパニーについてより深く聞いていきたいと思いますシーナカンパニーは巨大企業ですが最初から巨大というわけではなかったと思いますどのように発展していったのかというのをちょっと皆さんで考えていきましょうこれもともと野島さんシーンだとまあ当然ねもう悪の巨大巨大巨悪の組織みたいなイメージで始まってしまいますけど<笑>最初はそういうわけじゃなかったってことですよねそうですねあのー、まだプレジデントが若い頃に、はい、に世の中割と戦争とか紛争が多い時代だったんです、うんうんうん、もう割とありがちな時何十でしょうねその原因で紛争が起こるそこで大きな兵器メーカーがあって、あのー、そこの下請けみたいなところで下請けをで、えー、死んだ製作所っていうのがあってそこの社長ですその若くして自分の技術を売り込む発明アイデアとかをで新兵器をどんどん作っていこうという意欲に満ちた青年です下請け会社だったってことですね、はい、巨大企業の,、まあ、あのだからもうすごい技術力のある町工場みたいなところから始まったってことですね,そうですね下町ロケット的な感じですね<笑><笑>なるほどそれで業績を上げて大きく会社が育っていくとでも人も集まりますしそのアイデアいいねみたいなのきっとどんどん取り入れてくれるいい社、いい社長だった。いいったうん、じゃあ、本田技研みたいな感じですね。多分そうですだから、ね、この時代に。一台で作った本田総長みたいな。めちゃめちゃいいドラマになる気が。<笑><笑>なるほど。まあ、プレジデンス診断についてた FF7 リメイクより、えー、シンナカンパニービル内でクラウドたちが実際に体験する会社見学ツアーこちらの動画を見ていただければよりわかるんじゃないかなというのでちょっとそちら見てみましょうこれはもうおもろかったですね,ですねドア開いた瞬間ですかねうわそれはうわって言うよね<笑><笑>いつ見ても面白いプレジデントの圧がすごいですね金ピカですねめちゃでかいですかビル見学ツアーへようこそ今度は何だこちらメモリアルフロアではプレスデントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業についてまたマコートシミッドガルとマコートシミッドガルとマコートシミッドガルとマコートシミッドガルとマコートシミッドガルとマコートシミッドガルとマコートシミッドガルとマコートシミッドガルとマコートシミッ
今の写真が昔の会社ですね。ロゴかっこいいなやっぱりやっぱ親鸞のロゴかっこいいですねはあというわけで一瞬ありましたね親鸞製作所っぽい写真、ね、あれがかつてのあこれこれですねこれがかつての一番最初の町工場みたいな、うん、っていうことなんですねまあこれは確かにあのオリジナルのセブンの時だとここまで掘り下げっていうのはなかったからこのセブンリメイクこれなんだろうないたずら心もあって作ってる気もしますね<笑><笑>ここの解説は、ね、<笑>ちょっとおもろいですもんねこれこの,この部屋はもう本当に発売直前ぐらいに僕も見せてもらったんですけど、はい、おおって<笑><笑>まあでもな,なんつうんですかね、まあ、どういう経緯でこの会社ができていったかっていうのはまあ分かりよいからいいかなと思いますが、まあ、まあポリジレント・シンラー改めてどういう人になるのかちょっとシンラーさん人当てましたねまあなんか気難しいおじいちゃんに見た目は見えますけれどももともとは技術屋さんだったってことですね。はいそうですうんはい技術屋さんでライムス,ライフス,トリーストリームをあのエネルギーとしてあの転用する方法を発見したんです、えー、当時時代背景的には、えー、私たちの世界でいう石炭から石油になるぐらいの頃の f f 7の世界は石炭から魔法エネルギーになった石油がポンってな,くない時代の話産業革命みたいなことが起きたってことですね。そ,ねでその技術がやっぱすごいってことになったんでその親会社がよこせって言ったり、うん、そ,のそれでみんな反対するんですよね、まあ、揉め事が増えていったわけですよねその技術会社が大きくなるんですね。はい、でその揉め事を解決するのにやっぱり武器を作ってる会社だったんでそっちの方に流れていっちゃってちょっと気なくさくなってきましたね。ねあのいろんな血が流れたというそんな中でプレジデント自身もいろいろ変わっていったという。もともとはピュアな技術者で、はい、あの技術者としてこうあら出したい出したいっていうのが成功していく喜びがあったはずだけど会社がちょっと大きくなっていってその会社を守ろうとした時にただいい人ではやってらなくなっちゃって、ねはい、これは化け物的な感じになってしまった<笑><笑>いうことですね極端,極端なんですけどね,、まあ、人人はねさ,さっきもちょっとありましたけどその若いスタッフが作ってるって人間の一台でできることの想像があんまりつかない<笑><笑>確かにもうほぼ国みたいなもんですからね<笑>相当なことになっちゃってますね一<笑>台で一体あのどうやってっていうのはかなりもう年表にすると面白いんですよねそうですんどういう技術革新があればこうなるんだろうとか本当は204歳とかそんなことあるんですか<笑><笑>それぐらいのでもちょっとこう豊臣秀吉感ありますけどね、はいはい、最初は熱意があって成り上がってだんだんちょっと悪に染まるみたいなわかりましたさあミドガルは人々を豊かにするために作られた都市ということだったんですがえもはや形骸化しているとえそんな理念本来の理念が見え隠れする会社見学ツアーのワンシーンまた見ましょうさてさて次のブースでは魔法エネルギーや魔法炉のことミッドガルのことをすべて説明しちゃいますよお楽しみにこちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となりますご覧いただけますように市街地を取り巻くように設置されました8基の魔法炉が日夜魔法を吸い上げておりますこの模型欲しいですかそもそもとんでもないでしょう<笑>死んだ丸とはそれを我々が採掘しなこれぐらいのお茶がそうですねまたは高性能の燃料としてこれいいけどな皆様にお届けしています魔法エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました明かりが途切れることはなくなりミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです嘘ばっかりじゃねえかあ怒っちゃったうま魔法で生活が豊かになるのは本当だ豊かさってのは目を曇らせるんだよなもうねまさにその言葉ですね豊かさってのは目を曇らせると、ね、さあ魔法エネルギーこちらの話も出ておりますがミートがある制作時の印象深いエピソードとかもしあれば教えていただきたいなと。大変ですよねだって一個のどでけえ会社をほぼ国として扱ってなおかつそこで物語を構築するっていうのはそうですねうん
いろんな走馬灯だけに<笑>いやいやいや危ない危ない走馬灯は危ないです<笑>昔は今,今みたいにすごい分業じゃなくて、うん、割とそのシーンごとにディレクターがいて、うんうんうん、割と自由にその人のやりたいことをやってたほうほうほうやって作ってたんですよだからいろんなミットガルができるんだ<笑><笑>個性あふれる個性あふれる部署ができちゃうんですね<笑>それをなんかブースの席の後ろから覗き込んであなんか気生えてる<笑>どうしよう<笑>ミットガルは豊かな豊かな町だけども植物はないんですよっていう設定なので申し訳ないけどあの,<笑>あの新参者なんで北瀬さんにまず告げ口をする<笑><笑>あの人気生やしてました<笑><笑>庭に花壇があるんですとか花壇があるのは教会とエアリスンチの,あの周りだけですっていうのを、はい、それはなんかもうガードマンのように見回りの先生のように<笑>見て回るっていう直田さんが一番危険なんですあ直田さんはね絵を描いてらっしゃるから死んだのデザインとか直田さんなさそうですよね,すねーアートディレクターだったんでがあの木描いちゃうんですか<笑>自分で死んだデザインしておいて、金返しちゃだめでしょ、名村さん。クリエイティブ。生やしたくなっちゃったさ、うん、あ、でもこれね、だからここの。エリスのとこにある木っていう、花ってのがものすごく重要ってなる。はい、他にいっぱい入ってた、あんま確かにありがたみなくなっちゃいますもんね。な,んねはい、なるほど、なるほど。まあ、その魔法っていうのが果たして本当にいいもんかどうかっていうのが。自然的なものがないっていうので、どう感じるかっていうのもあったわけですね。うん、なるほど。だからこのお花がすごいことだとそうですだそこへのエアリスの花売りの花は結構売れたのかっていうのが若干気になりますよね、まあ、貴重品っちゃ貴重品なんですかね<笑>そうですね試行品ですよね多分ねそうですね試行品ですよねみんなでも本物見たことがないんでああそうかあそうです、ね、本物かどうかっていうああそうかそうか,<笑>そうか作り出すことはできちゃうかもしれないですもんねそうですね、うんなるほど面白いですねさて人々の暮らしを良くするというプレジデント信頼の思いで作られたミンドガルでしたが原作 FF7 では悪の親玉という風格があるキャラクターと思いますまあプレジデント信頼はね多分魔法もたくさん浴びてると思うんですけど<笑><笑>それはそうでしょうね,<笑>ね何らかの影響はあるんじゃないかなっていうのはね<笑>まあ、でもこのねあのプレゼント信頼が新羅製作所新羅カンパニーになって世界規模の大きな発展になった遂げたのは、まあ、プレゼント信頼がこの「ライフストリーム」を発見したおかげっていうことですよね。そうですねはい、さあ「ライフストリーム」を信羅カンパニーがどのように捉えているのかまたこれ会社見学ツアーですね<笑>ちょっとこちら見てみましょう。かつてこの星には<笑>それっぽい、ね、古代種と呼ばれる種族が住んでいました。<笑>いや低う程度かね、彼らは星の開拓者と呼ばれ我々が魔法を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています、えー、ARVRMR どれなんだろうそれだけではありません<笑>驚くべきことに彼らは魔法を独自の技術で加工し活用していましたその片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができますこんな言葉が残されています「我ら星より生まれ星と語り星を開く」「召喚獣が」「そして約束の地へ帰る」「史上の幸福星が与えし定めの地」しかしそんな彼らも今はいません約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうかそれは誰にも分かりません月日は流れ神羅カンパニーがすごいなこうやって見るとすごいなのかのように魔法をエネルギーとして活用する方法を編み出しましたおお穏やかな気候豊かな自然そして溢れんばかりの魔法エネルギーそんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っていますシンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を
一日も早く皆様にお見せするべくこれからも日夜努力を続けてまいります。なるほどまあ啓蒙ビデオみたいな感じですね,ですね<笑>あ,くあくまでも死んだカンパニーが考えた古代種ですから、はいはいはい、あれが本当というわけかどうかってことですね、はい、その約束の地っていうところは、まあ、具体簡単に言うとな何があると死んださんはブレジルで死んだ思ってるんですかね、まあ、とにかく魔法エネルギー、まあ、ライフストリームたくさん集まってて魔法エネルギーが超潤沢にある、うん、潤沢にあるっていう。ロマ,ンロマンですよねロマンあのシュリーマンがトロイの遺跡を信じたようにその本当にあとは徳川の埋蔵金みたいな<笑>そういうそういうものに近い感覚です。なるほどでそこにネオミッドガルを作るはずだ、はい、作りたかったともうこれもう古代種うんぬんつってくればとんでもないですよね。すごいね<笑><笑>あとこのムービーの途中であの。ミッドガルがこうちょっとずつできてくタタタタタっていうのがありましたけど、はい、あれ凄まじいですね。すごいですね。<笑>でこのネオミッドガルはねプレゼンター作りたかったということですけれども、さあこうしたプレゼント信頼の功績から出来上がった巨大企業信頼カンパニーですが魅力的な敵対組織として作中で表現するあたり苦労された点を教えてください。まあ悪者といえば悪者なわけですよねゲーム的には。そうですね。ただそれはただの悪者にしないために何か考えられたこととかありますか。いや当時は多分。あのすごい悪者にしたかったんですよ。はい、あのもうクラウドたちが死んだカンパニーの社員を倒す話なので、うんうんうん、ある程度本当に悪くないと嫌な感じするじゃないですか。はいはいすね、ずっとモンスターと戦ってきたゲームなのに人間と戦うことが多くなるようになっちゃったんで、はいはい、本当に悪くしたかったんですけども。まあ、大きな会社だと絶対そんなことはない<笑>普通にちゃんと働いてる人たちもいるんでその辺のバランスを考えるのは結構気を使いました、ね、企業体を敵にするっていうのでなんか改めて苦労なさったところとかもあるんですか企業体を敵にするっていうテーマだけで具体的に何をするっていうのが<笑><笑>敵あれだからじゃあって言われて<笑><笑>それでまあ軍需産業の一旦にいたので、まあ、兵器はたくさんあるんだろうと、はいはいはい、でも兵士か兵器とた機械と戦ってるだけじゃそのバトルが広がっていかないので、うんうん、モンスターをどうしようかとかあとそう,そ,ういうそういうのをもう作り込んでいくしかないなとなるほどまあ会社っていうのはイメージ的にもファンタジーの方がある意味作りやすいのかもしれないですね。そうなんですよ。あのデフォルメしやすいんですよね。その例えば信者の幹部が出てきた時、どうしてこの人幹部になれたんだろうっていうような話にどうしてもなってきちゃうんだけど、はいはい、なんかファンタジーだとそういうの不要な感じがするじゃないですか。あ,あと国変えちゃえばいいんですよね。よね海を渡ったあそこの国ではうちではこうですができるから。<笑>それが一個の会社となると共通見解もなければいけないわけだから、そこら辺は確かに。ゲ,ゲーム的な面白さとその敵としての。強さ、手強さみたいなのは、うん、あのー、本当苦労しましたね。なるほど。まあ今ちょろっとお話出ましたけども、シンナカンパニープレジデント他にも個性的なキャラクターが多く存在するということでございます。まずちょっとこちらを見ていただきますか。はい、もう副社長ですね。<笑><笑>これ副社長どう生まれたんですか。<笑>ルーハウスはもうかなり初期段階からあの犬連れてイラストがありましたね。ほうほうほうそう記憶しております。ちゃんとちゃんとダメですもんね。<笑>あの前がプレジデントっていうおじいさんだったんで、はいはい、こう若くてシュッとしたかっこいい敵が出てきて、多分ライバルみたいになるような設定だったんですけど、はい、<笑>かっこよさを狙うとどうしても笑える風になっちゃう、ね。まあまあそう。<笑>ちょっと面白三枚目感出ちゃいますもんね。うん、そうそうですね。ちょっと、まあ、あの坂口さんだって聞いて申し訳ないなって。<笑><笑>副社長が<笑>坂口さんではないと思います。<笑><笑>まあ他にもですねいろんな幹部がいますとはいこちらですね北条ハイデッカースカーレットリーブパルマーといやこんな会社やだわこれいろんな部門で科学部門が北条<笑>治安維持部門がハイデッカー、えー、兵器開発部門がスカーレット都市開発部門がリーブ宇宙開発部門がパルマ宇宙開発がパルマってもちょっとおもろいですけどね<笑>さあまあこ,これはでもキャラクターをあらかじめできてから絵なんですかねやっぱり先にこういうキャラ先に絵があってあこんな面々なんで<笑>こんな面々に会社を仕切らせたいっていう<笑><笑>マジかよってなりますよね<笑>それであのまあ
いわゆるボスになることが予想されたんで、はいはい、その出番がそんなないのに突然出てきて戦うみたいな感じになるのかなと思って、うん、もう一発で分かりやすい覚えやすいもうクククククとかガハハハハとかキャハハハハとか。うひょうとか言わせて、とにかく印象に残るように、うん、色をつけ、短い出番,出番でインパクトを残せるようにしてったら、意外と出たんですよね。<笑>だいぶ様子がおかしい人たちが<笑>。変な部分が際立っちゃって<笑>。<笑><笑>この会社大丈夫かって<笑>。<笑>そうか最初はそんなに出番ないかなと思ったら思ったよりも掘り下げられたキャラも、うんね、確かにいますもんね。はい、なるほどさあ個性的な幹部からこの2人に対する質問をいただきました、えー、これ宗師さんです。えー、リーブ北条スカーレットはなんとなく分かりますがこれひでえな<笑>ハイデッカーとパルマーがどうやって統括にまで出世できたのか分かりません<笑>よかったら教えていただきたいです、まあ、ハイデッカーはまだまあ強そうだしそうですねもともとはその古い戦争のまだ、えー、死んだが若い若い頃のにあった戦争で傭兵部隊の、うんうん、でも傭兵会社の幹部として働い、うんうん、戦っていたんですけどもその会社でそのトップが金のことばっかり言うんでそのどうも尊敬できないんでなるほど辞,めちゃった辞めちゃったのか辞めさせられたのかみたいな流れです。その頃に死んだカンパニーがそのたくさんトラブルを抱えている死んだカンパニーが。うんあのプレジデントも頭を悩ましてですね、はい、すごいあの募集してたんであの応募したらいいねっていうその,<笑>あの多分ハイデッカーもそのプレジデントの,その活力っていうんですかね、うん、バイタリティみたいなものに触れてその尊敬できるなと多分尊,尊敬があれば戦えるなるほど忠誠心が馬芽生えるということですね、はい、ハイデッカーはそのようにしてこう創業メンバーに近いんじゃないかな。なるほど、なるほど。で、金金言うボスが嫌で辞めたのに、あのプレジデント、まあまあ金金に途中でなってるけど、そこはもう。その頃にはもう仲間に。<笑>自分の思想もちょっとこう。そうそうあと、まあ、忙しかったんでしょうね。いっぱい戦ってたんでしょうね。うねうなるほど。次、パルマ。パルマは確かに。よく、うん、面白キャラ。そうですね。としてしか着地しなくなっちゃうから、難しいですね。<笑>パルマは。多分,多分って言うた<笑><笑>あのプレジデント診断の若い頃からの友達っていうか、はい、もう後輩力に優れたやつ後輩力なるほどでなんかお調子者でもうその場を和やかにしてくれる人で太鼓持ち的なそうですねであの多分営業かなんかで回っててその相手の会社に舐められちゃうんですかあまあまあねで相手の会社でなめてきたところにプレジデントがいてキュッて締めると契約がまとまるみたいな,なるほどそ,そういうので、えー、パルマはすごい重用されたのではないかと思いますじゃあ割と大変だったんですねパルマパルマそうですねもう宇宙開発統括になったのはまあ適所適材とは言えないんですけども彼がいると重役会議も和やかに<笑>あの。何やってんだよみたいな感じで。統括だけどみんながもう,いじう。いじれる。<笑>いじっていい存在ということで。いい、もしかしたらいい上司かもしれないですね。あ、そうですね。その代わりストレスは半端ないでしょうね。<笑>急に気の毒になってきましたけど、ね。<笑>まあ、そんな子だったんだって。<笑>さあ、また多くのユーザーからこちらの課についての質問や感想もいただいております。えー、総務部調査課通称タックスですね。まあ、これは人気者ですわ。人気者の面々です、うんえー、レノー・ソン・ルード、えー、原作「ファイナルファンタジー7」ではたびたびクラウドたちと衝突することになる彼らですが、まあ、総務部と、まあ、しょうがないですよねもう会社なんだもん<笑><笑>ねでももう少しなんかそれらしい部署にした方が良かったんじゃないのかなっていういやでも難しいですよねそれでなんかかっこいいなんちゃら部があってもいいけど総務部っていうのでなんか妙に愛せてしまう気もそうですね<笑>、まあ、よくこう今,今となってみれば良かったんでしょうね。うねだってねどこどどっかの市役所には何でも買ってのもありますからね。で<笑>も<笑>当時は総務部ってすげえと思ってましたからねちょうどあの十二歳の僕はお総務部なんか会社っぽいすごいみたいな<笑><笑>きっと全部やってるところだみたいな。そうそうそうなんか総務総務全部総務がすごいみたいな。<笑>知らないですもんね確かに。<笑><笑>さあそのターク生の質問ちょっとピックアップしました。えまずは採用条件え手野さん将来は新ラカンパニーに就職し総務部調査課に所属したいのですが採用条件はどのようなものがありますかなるほどレノたちはどうやって採用されたんですかね、あのー、スカウトか援護採用という<笑>援護採用もあるんですか、はい、あの
友達の弟とか知り、はい、あの町の不良仲間のスラムの不良仲間のつてで腕がありこいつ腕あるよみたいな何か秀でたことが能力があればあの入れてもらえるんですあの入りたいっていう人はあんまり拒ま,拒まないし、うん、望まない人も連れてきちゃって。こうタークスの型にはめていくっていうんですかねか入った後にちゃんとあの教育があるわけです、ねはいはい、でそれで耐えられればってことなんですかねそのままタークスとして、えー、働くことができるというシステムになっておりますだいぶ人が少ないところを見るとあんまりいい部じゃない離職<笑>率すごそうですよね,<笑>ねちょっと大変そうですねさあ続いて給与についてえー、こちらトモさんクライシスコアでツオンがザックスに、えー、給料マウントを取っていますが、えー、実際彼らどのくらいお給料をいただいているのかをぜひ教えてください<笑>まあ考えたことはなかったです<笑>そうですね<笑>まあ具体的な金額はちょっとまあまあまあわかんないです、ねまあ、あれなんですけどもかなり高級ですねシンナーカンパニーの中ではかなり高級だと私は考えてますあ総務部は意外にもうあのお金いただけてるんですね総務部っていうか調査課タークスはそのその代わり二十四時間拘束されてるんで、確かに確かにあのちゃんと休暇はあるんですけど、休暇もその拘束されてるんです。はい、<笑>休暇ってなんだっていう話で。休暇が拘束されてるってちょっと<笑>。その代わりお金はいただけてると、はい。なるほど。じゃあ最後にメンバーについて、えー、ミキさん、タークスのレノ、イリーナ、ツオン、ルードの他にも、えー、タークスの人たちはいるのかと。確かにね、まあ全然見ませんから。やっぱり存在するんですかね他にもメンバーはあのー、FF7 の原作の始まるちょっと前まではもうちょっと大勢い,あい,たんすいたんですねファイナルファンタジービフォアクライシスですか、うん、それに出てくる人たちです、うん、でまあ分け合ってその人たちがまあ、えー、解雇されてなるほどで、えー、FF7 原作の時はもうあの4人<笑>大変ですね大変なんです<笑>大量離脱があったんですね<笑>大量離脱がありましたさあ敵対するキャラクターだけでも非常に多くまた設定が多彩に感じますこれらのキャラクターはどのように作られていったのでしょうかと野村さんが書,き書いていた FF7 用に書いていたキャラクターがかなりたくさんあって、うんうんうんうん、多分主要メンバーは、えー、ヴィンセント以外はあった、うんうんうん、それそれ野島さん合流した段階で、はい、あっ,あっあそんなにいたんですか、うん、<笑>いましたねはいすごいなであのいろんな設定がこう野村さんの独特の字でこう書いてある、はい、<笑>それをそれを見て、えー、こういう人かなああいう人かなって考えていく感じです、はい、でもそれでシナリオに当てはめていってセリフとかを考えていくそうですね絵描いてた野村さんってそのシナリオとかでこのキャラが例えば野村さんが思ってたのと違う動きとかをするようになったとしてもそれってあなんかおっしゃったりするんですかあんまり言われた記憶はないですね、うん、そ,れそれとは別にこういうふうにしたいみたいなのがそ,そこには触れずにこういうふうにしたいんだけどみたいなことは何度かあったと思いますもうビジュアルがもう頭の中にあるんでしょうね、うん、コンテができてる,るあじゃあ最終的にこの,このキャラはこうなりたい、うん、でその間のストーリーを考えたりってことですかね。そうですねなるほど大変な作業ですね<笑>。でもそれは難しいですって言ってくれも、まあお話がある程度固まってきたら確かにね、急に変化球入れるの難しかったりもしますけど、大変な作業なさってらっしゃるということですが、さあシンナカンパニーといえばシンナビネも有名です。えー、ただの男女と違って会社が舞台となる上で苦労された点などもある。これはあのもう。会社であり、ダンジョンであるっていうのがもう、どうすんだいっていう<笑>。<笑>そこが世界なんですもんね<笑>。それは、あの、やっぱり外観がビルなんで、ビルとして考えますよね、まずね。で、その各フロアに何があるかって考えてて、はいはいはい、まあ、会社なんで。まあ、これも会社の一部ってことですね。はい、これ、あの、当時。スクエアが入ってた。えー、ビルのリフレッシュルームがモデルになっているそうなんだ<笑>もうそれを拡大解釈したこのフロアはもうリフレッシュルームのフロアみたいなそうですね修理か,修理かあるんかいっていう感じですよね<笑><笑>まあそれ修理もしなきゃいけないけども、ねあのー、な何部修理かなんでしょうね<笑>何でしょう業務部から関係ないから<笑><笑>とにかくみんな会社の知識がなくてですね<笑>みんなで知恵を持ち寄って会社ってこんな感じかなそうそうそう<笑>確かに資料室あったりとか<笑>資料室あるよね
当時のスクエアもね今のこのスクエアにみたいなほどでかくないですもんねそうなんですよでかい会社ってどうなってんだろうって<笑><笑>みんなで言いながら考えてたんですよあの大きなビルの中で働いているけど知ってるフロア二三フロアしかないみたいな<笑><笑>どうなってるのかな<笑><笑>なるほどなるほどさあユーザーからも新ナビル内の説明について質問をいただきました、えー、こちらおたけびしんさんルーファースや、えー、プレジデントシーンの家は新ナビルの中にあるんですかあのー、なんでしょう皇帝というかあの住め生活できる場所はビルの中にあります、うんうんうんうん、だけどもプレジデントとかはその愛人がいたっていう設定が後にもいろいろ出てくるんで、はいはい、ミッドガルのどっかに隠れ家的な家も持ってたんだろうなというはいミッドガルの中をプレジデント一人でいやいろいろ動きますたんですかね<笑>難しい問題ですね<笑><笑>考えていくと確かにいっぱいあのいろんなことを思いつくやっぱこの設定面白いな<笑>想像すると面白いですよね<笑>さあそしてシンナカンパニーについて、えー、いろいろ話を伺ってまいりましたがここで改めてちょっと年表の方を確認いたしましょう、えー、この年表ではシンナカンパニーを取り巻くごたごたがあった年をピックアップしてまいりおりますがシンナと敵対する勢力はどのような点を意識して作っていかれたのでしょうかと、えーまあ、シンナの敵対組織ウータイアバナチなどですねあと生命学科ねウータイは何でしょうねその信頼に屈しないっていうか、うんうんうん、そのまあ魔がいいとか悪いとかっていうよりはもうそれ以前の段階で信頼みたいなやり方は嫌だなって思ってる人たちです、うんうんうん、そこに信頼が、えー、と魔王を作ろうとしたもんだから人の領土に勝手に魔王を作ろうとしたもんだから当然のように揉めたっていう設定。あのもう信者はもう圧倒的に自信があるんですよ負けない自信があるのでどこでも行っちゃいますから、ね、でその信者に、えー、敵対するアバランチですねアバランチも結構ややこしい組織なんでこの辺は EC でそうですね多少フォローできれば、ね、<笑>セフィルスが頑張ったりするやつですねそうですねで生命学を学んだ人たちが、まあ、アバランチに入ったり、まあ、ウータイに行ったりとか、まあ、そ,れそれ以外の地域にも住んでて死んだに対するこの、まあ、反感を持ちながら暮らしている人たちがたくさん住んでますよっていう,もう死んだカンパニーに恩を感じながらも世話になりながらも気に入らないみたいな人たちが世界中にはたくさんいますという。もともとはね学問ねせめ学ですから学問だったけどそれがちょっともう思想的なものになっちゃうとなるほどなるほどさあいずれの組織もマコールやマコアエネルギーが対立のきっかけになっていますえその対立を信頼カンパニーが制していた結果マコールは世界各地にまあね勝手に置いちゃったりしてますからね世界各地にあるっていうことなんですかねこれはそうですねあの私が把握してるだけでも結構ありますね<笑><笑>まあこちらが今原作開始時のマコール一覧とまあ、もちろんミドルが一番あの,あのねやつグルなんてありますからで,す、ねうん、でニブルヘイムとかはいのエリアでも停止してるやつとかもあるのかあの爆発したりとか爆破されたりとかそれも一応書いてくれてるわけですねはいなるほど結構あちこちにあるってことですね、まあ、こういった争い事を武力的に、まあ、今のその,このマコーロとかを争うね争い事とかを武力的に解決する際の切り札としてシナカンバリアソルジャーという軍事力を保有していると思います。このソルジャーについて野島さんはどのように背景を作っていかれたんですか。まああのソルジャーっていうす,すげえ兵士がいるぜっていう,そ,う、ね、そのそれはもう決まっていたので。それはもうシンダーカンパニーにおいてどういう位置づけなのかっていう設定を考えたりとかその、えー、クラスファーストとかそのセカンドのそのなんていうんですか、えー、階,級的な階級というか設定そのそのあたりを考えてました、ね、あのどうやってそれでアになるのかっていうあたりもなんかみんなで意見を出し合ってたようななんかこうグロテスクなものにしようぜみたいな感じでどうするそれじゃってみんなで言いながら<笑>なんでなんだよ特別なんだよっていう今でもその辺はぼかしておこう<笑>なるほどなるほどそれじゃといえばそれじゃが主役で彼らのカットや友情を描いたコンピレーション作品 CC ですねクライシスコアファイナルファンタジーセブンがあるかと思います年表といえばこの辺がクライシスコアじゃないのとそんなクライシスカー F、えー、CCFF はもう大変ですねクライシスカーファイナルファンタジーセブンの主人公ザックスについても伺っていきたいなと思いますが、まあ、ザックスというキャラクターはまずこちらはどのようにあの生まれていったんですかねあの
さっきもお話したように、まあ、大抵のキャラクターはもうすでに野村さんのイラストがあったんですけども、うん、このザックスに関してはお話を作っていく中で必要になってきたキャラクターなので、うん、こ,んなこんなやつですっていうのを説明して書いていただいたキャラクターですね。野村さんに、はい、あ野村さん発信ではなくて野島さん発信なんですね。そうですね。はい、なるほどなるほど。クラウドの設定を作っていく上でどうしても必要になってきた。なる,うん、なるほど。どうですかそれでこういうキャラが欲しいんだっつってこの映画出て上がってきた時どう思われました。いやあのー、結構早かったんですよね。あそうです。<笑>もう開発の末期だったんで急いでくれたんだと思う。子供よく見てくれた。<笑><笑>ありがたいです。でもキャラ立ってますからね,ねザックスもいいキャラですから。好きな方も多いと思いますがあのでも原作の時はもう写真に写ってるだけですからっていうあそれだけですからその後ろ姿とかいらねっすみたいな<笑>とりあえずくださいと、はい、大変だ大変な時だ過酷な時だったんですね過酷な時で<笑>なるほどなるほどそしてクラウドの設定を作っていく上でこちらのザックスが必要だったということですがそんなクラウドについてもちょっとお話を伺っていきたいと思います主人公でありながらとても複雑な状況に身を置かれているそんな設定も魅力的なキャラクターかと思いますこのクラウドを作っていく上でなんか印象的なエピソードがあれば教えていただきたいですけどこれは、えー、野村さんの映画先にあったんですねそうですねあのかっこいい映画何枚かありましたね、うん、はい。武器がでかい武器になったのっていうのは当時のプレイステーションのせいなんですかねあのあ描写するためにこっちの方が分かりやすいとかもあったんですかねあ、そうかもしれないですね、うん、と思えばでかい武器持たせたくなるキャラには見えないのが、またそれがいいんですよね。<笑>それがでけえ武器を持ってるっていうの。ゴリマッチョが持ちそうな武器持ってますからね。うん、そこもバランスもいいんだろうな。くるくるって回したりするのかっこいいですよね。うん、ね苦労した点ありますか、このクラウドに関して。そうですね。あの。ちょっと話長くなるかもしれないですけど。いやいや全然全然私もともとドラクエ派っていうか。<笑><笑>主人公が喋らないゲームばっかり作ってたんですよ。なるほど、なるほど、はいはいはい。そんな中で、このかっこいいクラウドを。どう。ちゃんとしたキャラクターを。作っていかなくちゃ。っていう中で、その。でも、あんまり喋ると、プレイヤーとの。その。リンクする部分が。部分がなくなっちゃう。今だと、そのキャラクターを演じていただくって、プレイヤーの皆さんに演じていただくっていう。あの。ルール、ルールっていうか、世界があると思うんですけど、当時は。自分が主人公になりきるみたいな気持ちでしたもんね。そう,そうです。その中であんまり喋らせたくないなっていうのがあって、そのキャラが前に出すぎないようにってことなんですかね。そ,そ,それでいて、えー、いいカッコシーンみたいなところも欲しいし、カッコいいともちろんカッコいいところも欲しいというその結構みんみんな悩んでたところだと思うんですよ。クラウドに関してはそんな中開発はどんどんどんどん進んでいくんで、で当時あのモーションをあのプランナーが作ってたんですよね。モーション専属の人がいなくて、キャプチャーじゃない時代か。はい。そうかそうなんかこうやって<笑>ポリゴンをこうあのボーンを操作して作ってて、そのクラウドの歩き方だけでも何種類もできちゃうんですよ。そのそれダメじゃないですか。<笑><笑>で。あのみんな自分のモーション気に入ってるんでこれ,が<笑>これがクラウドですっていうふうにはできなくてあのそんな中でなんかもうこういうやつでいいんじゃないかっていうその,その場その場で態度が違うやつでいいんじゃないかなっていうので中に問題を抱えた人というのがそっちで行こうかなっていうのが来た感じですねあの星を守るんだっていうよりは俺は一体何者なんだろうっていう謎の方が興味を引くんじゃないかっていうのはそういうあの考えもあってそれで行こうって決めてからそのもう好きにモーション作ってくださいみたいな<笑>いい意味でキャラが散らかったっていうのがよかったですね,ですね,ですね面白いですね。でも結局最後にモーションの専門の人が入ってきてすごいかっこいいモーションに差し替わるんですけど<笑>あれっつって<笑><笑>それであの製品版のクラウドができてじゃあ歩き方とかも一貫性を持った,持ったわけですね最後の最後で<笑>でもキャラクターとしてはもうこメンタルの面が散らかってるっていうことなんですねですなるほどそのクラウドを作る上でザックスが必要だったそうですね、まあ、ソルジャーっていう言葉をすごく大事にしてる作品だったけどじゃあこのクラウドはソルジャーなのか点点点みたいなところとか、はい、そういうのを描く上でもザックスが必要になってくるってことなんですね。はい、なるほど
さあさまざまな観点からお話を伺ってまいりましたが最新作「ファイナルファンタジー 7EC」で語られる新シナリオについても伺っていきたいと思いますまず市川さんこの EC これどういったものになるんですかそうですねまずテーマがリメイクのもう一つの可能性という形で、はいまあ、相撲党向けのタイトルとして作っております、うんうんうん、はいまあ、あの原作「ファイナルファンタジー7」から「クライシスコア・ファイナルファンタジー7」をはじめするストーリーとあとは今回まあ完全新作のオリジナルストーリーが楽しめるということでただしあの結構リメイクがアクション寄りなのに対して本作は魔法だったらアビリティっていったものをまあコマンドバトルですね自分で入力してやるっていうまあ古き良き RPG の形をスマホとで遊べるっていうゲームになっております。はいでまあ、特に本日はですねあのオリジナルセフストーリーの少年時代のセフィロスの活躍を知ることができる「ザ・ファースト・ソロジャー編」これについてちょっとお話しさせていただければと思います。はいまあ、年表とこう無エギルス今度は無になるんです、ね、無になります無エギル1992と原作は15年ほど前セフィロスもこれはそれは若いでしょうとはいそれはそうですねあらかっこいい、まあ、画像がこうすごいイケメンのセフィロスがセフィロスもいいキャラっすよねいやいいですね、うん、特にこの,わあの若いセフィロスがこう野村さんと話をしている中で、はいはいはい、単発なのか挑発なのかっていうのを結構野村さんの中で悩まれてるんですよねそうですね,そうですね、うん、聞きましてまあ、特にこの若いセフィロスをやりたいって話ももともと今回このファーストソルジャー編をやりたい、うんうんうん、でまあやっぱりソルジャーの話をするんであればあの当然セフィロスってのは関わってくるので、まあ、野村さんどうしましょうって話をしている中で、まあ、野村さんがだったら若きのセフィロスで行こうっていうので、うんうん、その話をしたらなんとすぐにデザインを書いてくださったと。ああでもちゃんとセフィロス味もありますもんね。そうなんですよ。これがちょうどそのセフィロスでして。いいですね。武器がちゃんとこれのこっ,こっち系の武器持ってるの嬉しいですね。いやだから僕これ最初一枚見たときにものすごくびっくりしたのは当然あの単発だったっていうのがあるんですけど、マサムネ持ってないっていう、うん。まだとこの頃は持ってないってことです、ね。<笑>そうなんですよ。でこれのさんこれな持ってないですけどしたらこれはもう名前ない軍刀だからへえ、まあ、一応軍刀あの銘柄の銘に「なし」うん、なしとか言って「無名」っていう、うんうんあのまあ、信頼から支給された軍刀を使って戦ってる一般的な軍刀そうなんです最初のもうファーストソルジャーこの時代のセフィロスはこうだった、はい、そうですなんであのなるほどこうセフィロスでは政宗っていうイメージがあるんですけれどでもなんか安寧な表情もいいですねまだこの頃のセフィロスはあの,あのね片欲になる前でしょうね,ねそうですねはい<笑>いいですね素敵ですねはいさあこの少年セフィロスこの少年セフィロスはどういった少年にしようとかこれはこれちょっと誰がどう考えたってんじゃないけどこれ市川さんこれ最初どういうふうに作っていこうってなったんですかそうですねやはりあの野村さんがまず実はイラストを描いてくださって、うんはいまあ、そのイラストを別に野村さんと会話していく中で、まあ、この頃のセフィロスはやっぱ純粋。うんうんまあ、野村さん曰く綺麗なセフィロスって言い方をされたんですけれどもまあいろいろありましたからねそうなんですよ<笑>なんでまあ純粋でまあ要は最終的にはあの皆さんがしてるセフィロスになっていくんだけれどもあくまでやっぱ子供時代のピュアなセフィロスっていうものをちょっと今回はトライしようっていうところからじゃあそれをもってあの得意の無茶ぶりをですね野島さんに差し上げたっていうところであります<笑>そこまで出来上がったのがまた来たんですね<笑>野島さんのところに<笑><笑>なるほどなるほどこれ野島さんはこのセフィロスの若い頃で行くよっていう話があった時あのどう思われましたかああやるんだ<笑><笑>やるんだっていうそのあの FF で FF7 ってこう半分ぐらい皆さんの想像に追ってる部分が多いので、うんまあ、でもロールプレイングゲームってそういうところですよね,すねあの特に原作はそういうそういうこう、うん、想像力で補填する部分が。多かったのでそこに手を出しちゃったのはどうなのかなっていうのは結構長くそのあのコンピレーションっていうんですか派生作品が出る時に毎回ちょっと悩んでたんですよね、うんうんうん、ここ書いちゃっていいのかな書いちゃっていいのかなその流れでセフィロスが来たんでああもうなんかそれならもうちゃんと全部埋めてあげようっていう,<笑>もう想像の余地がないぐらいガチガチに。したいなっていうのがありました、ねうん。はい。でもまあね、人気がある子たち。知りたいと思ってる子たちも多いでしょうから、ね、お客さんの中でも、それみんな喜んでると思いますけどね。十五年前の世界観。これで。頑張って作らなければならないと。そうなんですよ。<笑>その、その子の世界ってどうだったっけなとか、もう。年表を見て。年表もまた。あの。作られた時期が違うとちょっとずつそうですよね。ズ<笑>レがあって。しかもなんか合間合間になんか新しいものが増えてますもんね。そうなんですよ。ねちょうど並行してリメイクのシナリオのリメイクリバースですかね。リバース
のシナリオもあったんで、えーとまあ、登場人物が一部あれしてたりするので<笑>。ぜひ、ね、そちらも皆さんに楽しんでいただきたいところですが、はい、最新作の完全オリジナルストーリーこちらも,も,うかもう完全オリジナルなんですね、うん、まあそりゃそうですよだってない,ないんですもんね今まで<笑>オリジナルだけでも過去の話っていうのがまた難しいですね着地点としては、えー、あのあのオリジナルがあるわけだから、うん、オリジナルっていうか、まあ、言葉難しいなあの FF7 があるわけだからそ,、ね、<笑>そこにちゃんと帰着しなきゃいけないけども過去の話で新しく作るというのはなかなか大変な作業だと思いますが、はい、やっぱこれは難しいものですかあむ難しいですね、えー、CC のセフィロスのまでちょっと間があるんで、はいはい、まだいける<笑>ここ直接つながるようになるともうどうしようかなっていうふうになってしまうと思うんですけどもとにかくセフ,ィセフィロスの人生が一人の人の人生としてこうちゃんとつながるようにっていうのは気を使ってやってますね。なるほどまあ、かなりあの実際のねどういう風に描かれてるのかっていうのはぜひあの、ね、本作プレイして見ていただけたと思うんですけど、うん、わ私結構いただいた時に衝撃だったのはあなんかセフィロスが最初無理して頑張ってる感があるみたいなそのやっぱ無垢な状態で、うんまあ、戦場に来て人を倒さなきゃいけないわけですもんねんでかつ彼が、まあ、ある種セフィロスさんって班長として動くっていうところがあって任務遂行のためにいろいろこうクールに振る舞うんだけれど。あの周りを固めているあの3人があ後でも紹介できればと思うんですけれども、まあ、あのグレン・ルーティアマトで3人がかなりそれぞれ結構<笑>エッジの立った性格しているので、うんうんうんうん、その彼らと一緒にやり取りしていくその様っていうのが非常に面白いなとは思います、ね、その初登場時あの初陣だとか一数もう実は英雄って呼ばれてるんですそのあたりの話をぜひなるほど<笑>やっていただきたいこれ全部かまってしまうからね。<笑><笑>さあこのファーストソルジャーラディオルという国が出てくるこちらのラディオルという国は真理と一体どういう関係なのかとあの原作が始まるどれぐらい前なんだろう<笑>ウータイと戦争してるもっと前にあった戦争の時に真理、はいえー、と共闘してた、はい、あの国です。で真理、えー、から武器の供給を受けたりして、うんうんうん、あのた一緒に戦ってたんですけどもそ,その戦争が終結した後に、えー、ラディオではやっぱりそのライフストリームとか使うのに反対の生命学的な思想を持った人たちだったんで離れてしまって。てんてんてんとそうですそこからいろいろ物語が動いていくということでございますがさあ作中でプレイヤーが操る主人公たちがいるかと思いますがこちらの3人先ほど名前を出ましたねマット・グレン・ルティア、えー、こちらはクラス P0 のソルジャーということですこの P0 っていうのは一体何なんでしょうかと。まあそうですねこれあの実は彼らがですねシンラ・カンパニーのソルジャーと呼ばれる部隊としては実は初めての。あの人たちになるんですね、うんうんうん、でこのまあえっ、ー、ともともと彼あのシーラカンパニーっていうのはあの、まあ、大小いろんな敵対組織も親会社もありましたで彼らに対抗するために作っていくっていうのでまあ、えー、初期型ソルジャーと呼ばれる、うんうんあのまあ、ソルジャーを作ろうということでソルジャー計画プロジェクトゼロという計画が立ち上がりそこで優秀な人たちが参加してそこを勝ち抜いて、まあ、最上位成績を収めて卒業してきたのが、まあ、まさに P0 ソルジャーという彼らである。なるほどこれソルジャーには種類がいろいろあると思うんですけどこう区分というのはどういうふうになってるんですかあのー、まあ P0 っていうのは、えー、パッシブで、はいはい、それとは別にアクティブっていうのがあってアクティブはジェノバ細胞を何体内に何かされるほうほうほうほうその術式があるのでそれで、あのー、いろんな、えー、なんて言うんでしょうねタイプが違うんですけどね。うんうんそのタイプの違いはソルジャー自身も認識してなかったりするっていうことで、まあ、過去の派生作にも使ってる設定なんですけど,ど今回初めてその名前を付けたっていうパッシブとアクティブに分けたという感じです。でこのアクティブはアクティブでそれの中にもいろいろ仕込んでいくものがあるってことなんですね。すねはい、あの北条の他にもいろんな研究者があのジェノバ細胞そうかそうか北条さんやってましたもんねそうかそうか。あの懐かしいホランダー博士とかいろいろ出てくるんですけど<笑>すっごい簡単に言うと旧型のソルジャーと新型のソルジャーがいてで、まあ、旧型の彼らはあのジェノバ細胞とか埋め込まれてないのである種人間としてすっごい頑張った人たちなんですよ。な,るほどな,るほどなんでやっぱ人間の極限まで鍛えた人のものとやっぱ超人的な能力を得た新型でこう比べるとどうしてもやっぱ新型が勝っちゃうよねっていうなんでそこの部分の入れ替えが起きる時代の話ではある。まあ、そこら辺もね遊んでいただけたらまあなぜそうなったかが分かるとそ,、ねはい、そ
さあ今日はシンナカンパニーの歴史を軸に原作以外の FF7 が関わるシナリオについても伺ってきましたが、えー、FF7EC では原作のシナリオの追体験以外にどの作品のシナリオが遊べるのでしょうかと。ああそうですね、はいまあ、現時点ではあの原作、まあ、FF7 とクライシスコア、うん、そして、まあ、オリジナルストーリーである「ザ・ファーストロジャー編」と3編が、うん、あの小立てで順次配信してまいります。でただいずれはですねやはりコンピレーション作品を皆さんにお届けできればと思うのであのまあ AC であったり BCDC といったあのいっぱいあるんですよねそうなんですよ<笑>ただあの実はそれだけじゃなくてあのまさに野島さんの方で書かれている小説版のお話とかも、はい、実はもう今回ゲームの中にキャラクターストーリーという形で少し入ったりはしていますのでぜひぜひプレイしてそこら辺も楽しんでいるそれは楽しみそうなんですね<笑>なんで小説話が初めてまあゲームっていう形でプレイできるっていうのは本作の魅力の一つなるほどねそちらも野島さんも頑張って書いたやつがまさかこの、はい、今回ゲームの中に組み込まれて一緒に遊べるそうですねなぜティファがアバランチに参加したのかっていう話であったりとかそういったことが分かってくるってことですねなるほどさあなかなか興味深い話もたくさん伺いましたが原作「ファイナルファンタジー7」から「ザ・ファーストソルジャー」までシンナカンパニーの歴史とともにシナリオ制作のお話を伺ってきましたが結構入り組んだ話になったと思って何,何回か繰り返し見てください<笑>僕自身もちょっと<笑>立ち返っていろいろ確認したい,としたいと思いますさあそろそろエンディングの時間となってしまいました、えー、最後にお二人から一言ずついただきたいと思います、えー、まずはじゃあ市川さんお願いいたしますはいあの今日本当に私も視聴者の一人として楽しめるぐらいこれいろんな驚きがありました本当に楽しかったですあのやっぱりそうやってしっかりとこれだけ設定があるもんであの私としてはエバークライスの中で皆さんにこれをより分かりやすくより楽しみにお届けできればと思っておりますのでよろしくお願いいたします、はい、お願いいたしますえー、そしてじゃあ野島さんもあのファ,ンファンの皆さんにひと言いただきますかはいあのーまあ、ファイナルファンタジー7の世界っていうのはこう老舗のうなぎ屋さんのタレみたいに少しずつ少しずつこう継ぎ足して作って作り上げてきたものなのでその最新型をあの味わっていただけたらと思います。はいいいよろししくお願いいたしますさあ視聴者の皆様最後までご視聴いただきましてありがとうございました、えー、チャンネル登録評価ボタンおよびご感想を YouTube コメントや SNS のハッシュタグスクエリの作り方でお聞かせください、えー、そして改めまして本日ご出演いただきましたお二人本当にありがとうございましたありがとうございました